ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി എറണാകുളം കണ്ണൂർ ചോദിച്ച മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാത്സിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു പൂജ്യം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വൺ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ അതുപോലെ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ക്യൂബ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നിവർ വട്ടത്തിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എഫിൻ്റെ സീൻ്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എഫിൻ്റെ സീൻ്റെ ഇടയിലാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാം അടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് എഫ് ഡിയുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് എഫ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡി വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയുടെയും ഡിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ആയിരിക്കണം എ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഇയുടെയും ഡിയുടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് എയും വരച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഫിൻ്റെയും എയുടെ ഇടയിൽ എന്താ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിപ്പോൾ എഫിൻ്റെ എയുടെ ഇടയിൽ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി ആണ് ഓപ്ഷനും ഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഷ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി ആറ് സി ഈക്വൽ ടു അമ്പത്തി ആറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് എക്ക് വൺ ബി ടു അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബോട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബിക്ക് എന്താണ് ബിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഓക്ക് ഓക്കെ ട്വൽവ് ആണ് എ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ ടി സെവൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ അമ്പത്തി നാലിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് സെവൻറ്റി ഇനി അടുത്തത് അറുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കയറി വന്നതാണ് അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരാൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അയാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനം രൂപ അധികം ലഭിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാൾ വാങ്ങിച്ച രൂപയാണ് അയാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടി ലാഭവും ഇരുപത് ശതമാനം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്നായത് ഡിയുടെ റിലേഷൻസും പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിയുടെ റിലേഷൻസും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഡിയുടെ റിലേഷൻസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിയുടെ അമ്മയാണ് എ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എയുടെ ഭർത്താവ് ജി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ജിയുടെ ആരാണ് ഡി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ജിയുടെ മകനാണ് ഡി നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബിയുടെയും സിയുടെയും ഒന്നും കാരണം അത് ഇതിനകത്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഡി മകനാണ് ആൻസർ അടുത്തത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആദ്യ പദം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമാന സൈഡിൻ്റെ തുക ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എന്നാണ് നമ്മുടെ എ ഇക്വൽ ടു ആദ്യ പദവും ഡി പൊതു വ്യത്യാസമാണ്
നമുക്ക് അവസാനം നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി ഇ കെ ടു ടെൻ എ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി നമുക്ക് ടെൻ എ കോമൺ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ടു മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇ കെ ടു എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതായത് രണ്ടിലും ടെൻ എ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ടെൻ എ ആയിരുന്നു ആ ടെൻ എ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഡി ഇ കെ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി എന്നിട്ട് ആ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് എ ഇ കെ ടു സെവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ് അമ്പത്താറാമത്തെ ആൻസർ സി ആണ് ഇനി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി അതാണ് ഇക്വേഷൻ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ഡി ആണ് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻറ്റി ആൻസർ ഡി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റൂട്ട് കാണാനാണ് മിസ്റ്റർ മിന്നത്തിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിസ്റ്റർ മിന്നത്തിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് റൂട്ട് ഒരിക്കലും കാണരുത് നമ്മളതിന് വിഷമ ഭിന്നം ആക്കിയിട്ട് വേണം റൂട്ട് കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് മുപ്പത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്താറിന് നമ്മൾ വിഷമ ഭിന്നം ആക്കണം അതായത് നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്താറ് നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്താറ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ബൈ മുപ്പത്താറ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് റൂട്ട് പതിമൂന്നാണ് മുപ്പത്താറ് റൂട്ട് ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് എന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും മിസ്രാബിനത്തിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ് അമ്പത്തൊമ്പതിന് ആൻസർ സി ആണ് ഇനി അറുപത്തി ഒന്ന് കാറുകളുടെ വേഗതയും അവർക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അംശമെന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ടൈപ്പിൽ ഈ വേഗതയുടെ ഇതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും റെസീപ്പോക്കലായിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ അതായിരിക്കും അംശബന്ധം നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്ന അംശബന്ധം അപ്പോൾ അവർ എത്തുന്ന അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതായത് ത്രീൻ്റെ ഫോറിൻ്റെ ലെസ് ആകും അറുപതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ട്വൽവ് ഇനി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു അഞ്ച് സെൻ ഗോളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് എന്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വ്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വ്യാപ്തം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീ അപ്പോൾ വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ആൻസർ ബി ആണ് അമ്പത്തി അറുപത്തി രണ്ടിന് ആൻസർ ബി ആണ് ഇനി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈ കെട്ടി വൺ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ 
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫൈവ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ക്യൂബ് ആണ് അതായത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് അതേപോലെ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ക്യൂബുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് ഓൾവേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ പോയിൻറ്റ് ടു ക്യൂബ് ഓൾവേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അത് പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും മുകളിലും താഴെ പത്ത് കൊണ്ട് ഇഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും പത്ത് ബൈ ആറ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലോ എന്നതിന് ബി വി ഒ ഒ എൽ ഡി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് എന്നതിന് എന്ത് എഴുതും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എല്ലോ എല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ രണ്ടാം വൈ വൈയിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ അത് ബി യു ആയിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം അതേപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവസാനം നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ബി അപ്പോൾ അതാണ് പാറ്റ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവസാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം അതെന്താണ് വൈ ആണ് വരും അതുപോലെ എല്ല് എല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലോയിൽ നമുക്ക് എല്ല് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് അവിടെ വന്നേക്കണം ഓ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓ വന്നാൽ അപ്പോൾ വൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും ഓ വരും അപ്പോൾ എയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് എന്ത് വരണം ഇസഡ് വന്നാൽ അപ്പോൾ വൈ ഒ ഇസഡ് അപ്പോൾ വൈ ഒ ഇസഡ് തുറന്ന ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പോൾ വൈ ഒ ഇസഡ് ബി ആണ് ആൻസർ അറുപത്തേഴിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി അറുപത്തിയെട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നാനൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് എന്ത് നാനൂറ്റി എൺപത് നാനൂറ്റി എൺപതിനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഈക്കിട്ട് എഴുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആൻസർ എ ആണ് എഴുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇനി ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടി ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയും സ്ത്രീയും അയാൾ തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൾ ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് അതായത് അപ്പോൾ അയാൾ ചൂണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ സ്ത്രീ ആരാണ് അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ ഇയാളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ അത് ആരായിട്ട് വരും അമ്മായി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആൻസർ ബി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക